Welcome to Dummy Scientist. Now I'm Indran. DS the Facts video series la in the video pathi abhi na umbadad video adavde kitta thatta umbadad episode. In the video la yada patna facts paaka param abhiin kati na namma dina sari wal kila yega patta port kila pain pati torom yega patta vishyata namma ondu karandu varam. So abhi paaka modde dina sari wal kila namma karandu varra vishyengal pati rombavi swarasmana thakaval galom adhi ke pinna dirkra interest ana vishyengal na in the video la paaka param. Na pona video kala solra marda in the everyday facts um pati abhi na motto yero the facts manna dirkra adhi in the video la na patna solra inor video la patna solra. Na idhi ke monadi panna. எட்டு ஃபேக்ட்ஸ் வீடியோவும் அதோட பிளேலிஸ்டோட லிங்கை இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் அதையும் போய் கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கும் இப்போது இந்த எவ்ரிடே திங்ஸை பற்றின ஃபேக்ட்ஸை பார்ப்போம் நம்பர் டென் நம்மள பல பேருமே வந்து ஏடிஎம் மிஷினில் ஏடிஎம் கார்டு போட்டு பணம் எடுப்போம் அதுக்கு நம்ம வந்து நாலு டிஜிட் பின் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த நாலு டிஜிட் பின்னுக்கு பின்னாடி ரொம்பவே சுவாரஸ்யமான ஒரு கதை இருக்குது அது என்ன அப்படின்னா இந்த ஏடிஎம் மிஷினை ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் வந்து கண்டுபிடிச்சவர் வந்து ஜான் ஷஃபர்ட் பேரன் அப்படின்ற ஒரு பிரிட்டிஷ்காரர் இவர் வந்து பர்க்லிஸ் பேங்க் அப்படின்ற ஒரு பேங்க்கில் வந்து இங்கிலாந்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது அறுபதுகள்லேருந்து வேலை பார்த்துருக்குறாரு அப்போ வந்து இவருக்கு ஒரு ஐடியா தோணுது என்ன ஐடியா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த சாக்லேட் டிஸ்பென்சிங் மிஷின்லாம் இருக்கும் அதாவது நம்ம காசு போட்டோம் அப்படின்னா சாக்லேட் வந்து விழுற மாதிரியான வெண்டிங் மிஷின் இருக்கும் அதை பார்த்துட்டு நம்ம ஏன் வந்து டோக்கனோ இல்லை கார்டோ போட்டால் காசு வந்து விழுற மாதிரியான மிஷினை கண்டுபிடிக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஐடியாவில் இவர் வந்து ஒரு கேஷ் வெண்டிங் மிஷினை கண்டுபிடிச்சார் அதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு செக் மாதிரியான டோக்கன் இருக்கும் அதில் வந்து கார்பன் ஃபோர்டீன் அப்படின்ற ரேடியாக்டிவ் எலமெண்ட் வந்து அதில் வந்து பதிக்கப்பட்டிருக்கும் அந்த டோக்கனை நம்ம வந்து மிஷினில் போட்டோம் அப்படின்னா அதுலேருந்து வர கதிர்வீச்சுக்களால் அந்த மிஷின் வந்து சென்ஸ் பண்ணப்பட்டு நமக்கு தேவையான பணம் வந்து விடும் முக்கியமா <laughs> இந்த மேக்னெட்டிக் டோருக்கு பின்னாடி ஒரு கதை இருக்கு அது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆரம்ப காலத்தில் இந்த ஃப்ரிட்ஜ் கண்டுபிடிச்சப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுகளுக்கு முன்னாடி வந்து இந்த ஃப்ரிட்ஜோட லாக்கிங் சிஸ்டம் பார்த்தீங்கன்னா வெளியே சாவி போட்டு லாக் பண்ணுற மாதிரியான லாக்கிங் சிஸ்டம் தான் இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா உள்ளே வந்து கூலிங் வந்து வெளியே போகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏர் டைட்டாக லாக் ஆகணும் அப்படின்றதுனால வெளியே வந்து லாக் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் இப்போ கூட பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஃப்ரிட்ஜில் வந்து சாவி போட்டு லாக் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் பட் அதை வந்து நம்ம பெரும்பாலானோர் வந்து பயன்படுத்துறது கிடையாது லைட்டாக வந்து நம்ம சாத்தி விடுவோம் அந்த மேக்னெட்டிக் டோர் தான் யூஸ் பண்ணும் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது முன்ன இருந்த இந்த லாக்கிங் சிஸ்டம் அதாவது முன் காலத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுக்கு மேலே இருந்த இந்த லாக்கிங் சிஸ்டம் வந்து வெளியே இருந்து லாக் பண்ணுறதுனால குழந்தைங்கள்லாம் வந்து ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே போயிட்டு ஒளிஞ்சு விளாடும் போது உள்ளே வந்து லாக் ஆகிட்டு இருக்காங்க உள்ளேருந்து வந்து அந்த ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளார அப்புறம் இந்த ஃப்ரிட்ஜில் வந்து திறக்க முடியாது நம்ம வந்து வெளியே இருந்து சாவி போட்டு மட்டும்தான் திறக்க முடியும் ஸோ அப்படி அவங்க வந்து உள்ளே போய் லாக் ஆனதுனால அவங்க வந்து நிறைய பேர் வந்து அந்த குழந்தை வந்து செத்துட்டு இருக்காங்க முக்கியமாக பார்த்திங்க அப்படின்னா அமெரிக்காவில் இது ரொம்பவே அதிகமாக நடந்துட்டு இருந்துருக்குது ஸோ அமெரிக்காவில் அப்போ வந்து ஒரு லா போடுறாங்க கலிஃபோர்னியாவில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி வந்து இந்த ஃப்ரிட்ஜை வந்து மூடி வச்சு யாரும் வந்து வேஸ்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அதாவது பழச ஆயிடுச்சு அப்படின்னா குப்பையில் போடக்கூடாது ஏன்னா குப்பையில் இருக்கிற ஃப்ரிட்ஜ்லேயும் பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய பேர் வந்து ஒழிஞ்சு விடாடி செத்துருக்கிறாங்க ஏகப்பட்ட ஃப்ரிட்ஜை வந்து ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா கூட நிறைய குழந்தைகள் வந்து செத்து கிடந்ததை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறுல வந்து அமெரிக்கால ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் சேஃப்டி ஆக்ட் அப்படின்ற ஒரு ஆக்ட் போட்டிருக்காங்க அதுல வந்து இந்த ரெஃப்ரிஜிரேட்டரோட டோர் வந்து க்ளோஸ் ஆகுதும் ஓபன் ஆகுதும் ரொம்பவே ஈஸியா இருக்கணும் உள்ளிருந்தும் திறக்கிற மாதிரி இருக்கணும் வெளியிருந்தும் ஈஸியா திறக்கிற மாதிரி இருக்கணும் இந்த சாவி போட்டு லாக்கிங் சிஸ்டம் இருக்கக்கூடாது அப்படின்றதுனால தான் அதுக்கப்புறம் மெக்னெட்டிக் டோரை வந்து கண்டுபிடிச்சாங்க ஸோ இந்த விஷயம் வந்து ரொம்பவே சுவாரஸ்யமான ஒரு விஷயம் நம்பர் எயிட் நம்ம போய் தேட்டரில் படம் பார்க்குறோம் அப்படின்னா படம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஃப்யூச்சரில் வர படத்தோட ட்ரெய்லரை போடுவாங்க நம்மளில் பல பேருமே பார்த்துருப்போம் இந்த ட்ரெய்லர் கான்செப்ட் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதிமூணுகளில் தான் வந்து ஆரம்பமாகுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதிமூணுகளில் ஆரம்பமாகும் போது இந்த ட்ரெய்லர் அப்படின்ற கான்செப்ட் எப்படி வந்து ட்ரெய்லர் போடுவாங்க அப்படின்னா படம் முடிஞ்சதுக்கு
உதாரணத்துக்கு டிராக்டர் ட்ரெய்லர் அப்படின்னா கூட டிராக்டருக்கு பின்னாடி இணைக்கப்பட்ட ஒரு ஊர்தி அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் பொருள் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது அப்போ ட்ரெய்லர் வந்து படம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமேட்டு தான் போட்டிருக்கிறாங்க அப்படி வந்து படம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமேட்டுக்கு ட்ரெய்லர் போட்டதுனால படம் பார்த்துட்டு மக்கள் வந்து நிறைய பேர் ஆர்வம் இல்லாமல் எழுந்து போயிடுறாங்க படம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமேட்டுக்கும் ஃபியூச்சரில் வர படத்தோட ட்ரெய்லர் வந்து பார்க்கறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாதனாலையும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது அறுபதுகளில் எழுபதுகளில் தான் வந்து அந்த காரணத்தினால ட்ரெய்லர் கான்செப்ட் வந்து படம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி வந்து போடப்பட்டிருக்கு ஆக்சுவலாக ட்ரெய்லர் பார்த்திங்க அப்படின்னா படம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமேட்டுக்கு போடுறதா தான் வந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கு ஆரம்பமாயிருக்கு இந்த ட்ரெய்லர் அப்படின்ற வார்த்தை அதுதான் வந்து பொருள் இது ரொம்ப ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம் நம்பர் செவன் ஹை ஹீல்ஸ் வச்ச செருப்பும் ஷூவும் பார்த்திங்க அப்படின்னா பொண்ணுங்க பெரும்பாலானோர் இப்போ வந்து பயன்படுத்திட்டு இருக்காங்க இந்த ஹை ஹீல்ஸ் வச்ச செருப்பும் ஷூ வந்து பொண்ணுங்களுக்காக ஒரிஜினலாக கண்டுபிடிக்கப்பட்டது கிடையாது இந்த ஹை ஹீல்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆம்பளைங்களுக்காக தான் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது அதாவது பசங்களுக்காக தான் ஒரிஜினலாக முதல் முறையாக கண்டுபிடிக்கப்பட்டது பத்தாம் நூற்றாண்டுகளில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய பசங்க வந்து அதாவது ஆம்பளைங்க வந்து குதிரை ஓட்டிருக்காங்க அப்படி அவங்க குதிரை ஓட்டும் போது ஃப்ளாட்டாக இருக்கிற செருப்பு போட்டுனு அந்த குதிரையில் இருக்கிற பெல்ட்டில் கால் வச்சுன்னு ஓட்டும் போது அது வந்து வலிக்கின்னு வலிக்கின்னு போயிருக்குது அப்படி வலிக்கின்னு போகக்கூடாது ஒரு லாக்கிங் சிஸ்டம் மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்றதுனால அவங்களோட செருப்புலையும் ஷூவிலும் வந்து ஹை ஹீல்ஸ் வச்சு அவங்க வந்து பயன்படுத்திட்டு இருக்காங்க அந்த ஹை ஹீல்ஸ் வந்து ஒரு தடுப்பு மாதிரி இருக்கும் அந்த பெல்ட்டில் நம்ம கால் வச்சோம்னா வலிக்கின்னு போவாது ஸோ அப்படிதான் வந்து பசங்களுக்காக தான் ஹை ஹீல்ஸ் வந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கு அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி எழுநூறுகளில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஹை ஹீல்ஸ் போட்ட ஷூ பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்பவே பிரபலம் அடைஞ்சிருக்குது அதாவது குதிரையும் வந்து ஒரு ஹை கிளாஸ் லிஸ்ட்டில் வந்து போயிருக்குது இந்த மாதிரி ஹை ஹீல்ஸும் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஹை கிளாஸ் லிஸ்ட்டில் போயிருக்குது கிட்டத்தட்ட ஒரு மெர்சிடஸ் பென்ஸ் கார் வச்சுங்கிற மாதிரி ஸ்டேட்டஸ்க்கு போயிருக்குது அதுக்கப்புறம் பசங்களும் பொண்ணுங்களும் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்பவே வந்து அந்த ட்ரெஸ் எல்லாம் மாற்றி மாற்றி போடுறது அதாவது பொண்ணுங்க வந்து பசங்க ட்ரெஸ்ஸுக்கெல்லாம் மாறுற கல்ச்சர் ஆரம்பிச்சதுனால பொண்ணுங்க வந்து இந்த ஹை ஹீல்ஸை வந்து அட்ராக்ட் பண்ணப்பட்டு பொண்ணுங்களால் இந்த பொண்ணுங்க வந்து பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க ஸோ ஹை ஹீல்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரிஜினலாக வந்து பசங்களுக்காக தான் வந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்டது நம்பர் சிக்ஸ் நம்ம வந்து கம்ப்யூட்டர் யூஸ் பண்ணும்போது மவுஸ் வச்சு ஏதாவது கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா டிஸ்பிளேல ஒரு ஏரோ இருக்கும் அந்த ஏரோ வச்சு தான் நம்ம எல்லாத்தையுமே கிளிக் பண்ணுவோம் இந்த ஏரோ பார்த்திங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் வந்து இன்க்ளைண்டாக இருக்கும் அதாவது நேராக இல்லாமல் சாஞ்சி இருக்கும் இது ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆரம்ப காலத்தில் இந்த மவுஸ் கண்டுபிடிக்கும் போது இருந்த கம்ப்யூட்டரோட டிஸ்பிளே வந்து ரொம்பவே லோ ரெசல்யூஷன் வந்துக்குது அப்படி வந்து லோ ரெசல்யூஷனான டிஸ்பிளே இருக்கிறதுனால அந்த மவுஸ் ஏரோ வந்து ரொம்பவே ஸ்ட்ரெயிட்டாக நம்ம வந்து டிசைன் பண்ணோம் அப்படின்னா தெரியாது அந்த டிஸ்பிளேல அந்த ஏரோ எங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே மாதிரி அந்த ஸ்ட்ரெயிட்டாக டிசைன் பண்ணுற ஏரோ ரொம்பவே கஷ்டம் அப்படின்றதுனால அந்த டிஸ்பிளேல அந்த ஏரோ தெரியணும் அப்படின்ற காரணத்தினால தான் அந்த மவுஸோட ஏரோ வந்து ரொம்பவே இன்க்ளைண்டாக வச்சிருக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மவுஸ் கண்டுபிடிச்ச கதையும் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆரம்பத்தில் வந்து இந்த மவுஸுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எக்ஸ் ஒய் பொசிஷன் இண்டிகேட்டர் ஃபார் டிஸ்பிளே சிஸ்டம் அப்படின்னா இந்த மவுஸுக்கு பேர் இருந்திருக்குது அதுக்கப்புறம் இந்த மவுஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட எலி மாதிரி வந்து மவுஸ் இருக்கிறதுனாலையும் வால் மாதிரி ஒயர் இருக்கிறதுனாலையும் இந்த மவுஸுக்கு வந்து மவுஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேர் வந்திருக்கு நம்பர் ஃபைவ் நம்ம போடுற ஜீன்ஸ் பேண்ட்டில் ஒரு சின்ன பாக்கெட் இருக்கும் அதாவது முன்னாடி இருக்கிற பெரிய பாக்கெட்டுக்கு மேலே சின்னதாக ஒரு பாக்கெட் இருக்கும் இந்த பாக்கெட்டில் நம்மளை சில பேர் வந்து சில்லர் காசு போட்டு வைப்போம் இல்லைன்னா சாவி இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயத்த போட்டு வைப்போம் பட் ஒரிஜினலாக இந்த சின்ன பாக்கெட்டு எதுக்காக வைக்கப்பட்டது எதுக்காக வந்து கொண்டு வரப்பட்டது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆயிரத்தி எட்நூறுகளில் பல பேர் வந்து பாக்கெட் வாட்சஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அந்த பாக்கெட் வாட்சஸ் வந்து டேமேஜ் ஆகக்கூடாது அது வைக்கிறதுக்கு ஒரு இடம் வேணும் அப்படின்றதுனால தான் அந்த ஜீன்ஸ் பேண்ட்டில் அந்த பாக்கெட் வாட்சஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி சின்னதாக ஒரு பாக்கெட்டை வந்து ஜீன்ஸ் பேண்ட்டில் அப்போ வச்சுருக்கிறாங்க இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மள பல பேருமே வந்து ஸ்மார்ட் ஃபோனு அதே மாதிரி வாட்சஸ்லாம் வந்து நம்ம வந்து டைம் பார்க்குறோம் கை கடிகாரத்தில் தான் டைம் பார்க்குறோம் பட் அந்த பாக்கெட் பார்த்திங்க அப்படின்னா அப்படியே அந்த ஜீன்ஸ் பேண்ட்டில் தொடர்ந்து இப்போ வரைக்கும் வந்து இருக்குது இப்போ நம்ம பல பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா சில்லர் காசுலாம் போட்டு யூஸ் பண்ணுறோம் பட் ஒரிஜினலாக அந்த ஜீன்ஸ் பேண்ட்டில் இருக்கிற பாக்கெட் பார்த்திங்கன்னா அந்த சின்ன சின்ன பாக்கெட் வாட்சஸை வைக்கிறதுக்காக தான் வந்து யூஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கு நம்பர் ஃபோர் நம்ம எல்லாம் சில பேர் பார்த்திங்க அப
ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபேன் போடும்போது அந்த ஃபேன் வந்து ஏர் மாலிக்கூல்ஸ் எல்லாமே வந்து புஷ் பண்ணும் வேகமாக வந்து தள்ளும் அப்படி வந்து ஏர் மாலிக்கூல்ஸ் வந்து ரொம்பவே வேகமாக மூவ் ஆகும்போது ஒன்னோட ஒன்று வந்து மோதி ஃப்ரிக்ஷனால் வந்து அது வந்து ஹீட்டை ஜென்ரேட் பண்ணும் பட் என்ன தான் ரூமில் ஹீட்டை ஜென்ரேட் பண்ணால் கூட அந்த ஹீட்னால தான் நம்மளோட உடம்பில் இருக்கிற வேர்வைகள்லாம் வெளியே போயிட்டு நம்ம உடம்புக்கு ஒரு கூலிங் எஃபெக்ட் தரும் ஏன் அப்படின்னா நம்மளோட உடம்பில் வேர்வை வரும்போது அந்த ஹாட்டான ஏர் வந்து அந்த வேர்வை மேலே படும்போது அந்த வேர்வை வந்து சூடாகி எவாப்ரேட் ஆகிடும் ஸோ இப்படி வந்து ஒரு ஹீட்டிங் எஃபெக்டை ஃபேன் கொடுத்து தான் நம்மளோட வேர்வையை வந்து எவாப்ரேட் பண்ண விட்டு நமக்கு ஒரு கூலிங் எஃபெக்டாக கொடுக்கும் பட் ஃபேன் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரூமை வந்து ஹீட் தான் பண்ணும் கூல் பண்ணாது நம்பர் டூ நம்ம வந்து டிவி ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு ரிமோட் யூஸ் பண்ணுவோம் நம்மளில் பல பேருமே பார்த்திங்க அப்படின்னா டிவி வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் ரிமோட் வந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினச்சிருப்போம் பட் அப்படி கிடையாது டிவி வரத்துக்கு முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடியே பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ரிமோட் வந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழில் தான் வந்து ஃபஸ்ட் எலக்ட்ரிக் டெலிவிஷன் வந்து வந்திருக்கு பட் டெஸ்ட்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி வந்து டெலி ஆட்டோமேட்டான் அப்படின்ற ஒரு ரிமோட் கண்ட்ரோல்டு போட்டை வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாரு அவர் வந்து அந்த டெலி ஆட்டோமேட்டான் அப்படின்ற போட்டில் இருக்கிற மெக்கானிக்கல் டிவைசஸை வந்து ரேடியோ வேவ்ஸ் மூலமாக வந்து ஆப்ரேட் பண்ணி கண்ட்ரோல் பண்ணி அந்த போட்டை வந்து இயக்கியிருக்கிறாரு ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது டிவி வரத்துக்கு முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடியே வந்து ரிமோட் வந்துருச்சு அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு தான் வந்து அந்த ரிமோட்டை வந்து டிவி ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்காக நம்ம வந்து பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கோம் நம்பர் ஒன் ஒன்றாவது ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஆச்சரியமான ஃபேக்ட் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்மளில் பல பேருமே வந்து பேனா யூஸ் பண்ணுவோம் அந்த பேனாவோட மூடியில் பார்த்திங்க அப்படின்னா அதிகபட்சமாக வந்து ஒரு சின்னதாக ஹோல் இருக்கும் அதாவது சின்னதாக ஒரு ஓட்டம் இருக்கும் இந்த பேனா மூடியில் எதுக்கு அந்த சின்னதாக ஓட்டம் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா குழந்தைங்க சில பேர் வந்து பேனா வந்து கடிக்கிற பழக்கம் இருக்கும் அப்படி கடிக்கும்போது அந்த பேனா மூடியை தப்பி தவிர இவங்க முழுங்கிட்டாங்க அப்படின்னா அது வந்து தொண்டையில் போய் அடைச்சிக்கும் அப்படி தொண்டையில் அடைச்சிச்சுன்னா அவங்க வந்து செத்துருவாங்க பட் இந்த பேனா மூடியில் ஒரு ஹோல் இருக்கிறதுனால அப்படி தொண்டையில் அடைச்சா கூட அவங்க ஆஸ்பத்திரிக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்குள்ளார வந்து அந்த ஹோல் வழியாக வந்து அவங்க வந்து சுவாசிக்க முடியும் சோ அப்படி ஒரு காரணத்தினால தான் இந்த பேனா முடியல ஹோல் இருக்கு இது வந்து நிறைய இடத்துல நடந்திருக்கு நம்ம இந்தியாவில் கூட பாத்தீங்க அப்படின்னா நிறைய குழந்தைகள் இந்த மாதிரி பேனா முடிய முழுங்கி இருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னொரு காரணம் ஏன் அந்த ஹோல் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த ஹோல் இல்லாமல் அந்த பேனா மூடி இருக்கும்போது பேனாவை நம்ம வந்து மூடும்போது அந்த பேனா மூடிக்குள்ளார அதிகபட்சமாக ஹை ப்ரெஷர் வந்து கிரியேட் ஆகி அந்த பேனா மூடியில் இருக்கிற ஹை ப்ரெஷர்னால் வந்து இங்கு வந்து வெளியே லீக் ஆகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ அப்படி வந்து அந்த பேனா மூடிக்குள்ளார ஹை ப்ரெஷர் க்ரியேட் ஆகக்கூடாது அப்படின்ற காரணத்தினாலையும் சப்போஸ் யாராவது அந்த பேனா மூடியை முழுங்கிட்டாங்க அப்படின்றதுனால அதை வந்து அவங்க வந்து முழுங்கினால சாகக்கூடாது அவங்க வந்து கொஞ்ச நேரம் மாதிரி சுவாசிக்கணும் அப்படின்ற காரணத்தினால தான் அந்த பேனா முடியல ஒரு ஓட்டம் இருக்கு சில பேனாக்கள் பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த பேனா முடியல ஓட்டம் வந்து ரொம்பவே பெருசாவும் வச்சிருக்கு ஸோ இந்த பத்து விஷயம் வந்து நம்ம தினசரி வாழ்க்கையில் பயன்படுத்துகிற பொருட்கள் நம்ம கடந்த வர பொருட்கள் பற்றி ரொம்பவே சுவாரஸ்யமாக உங்களுக்கு இருந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் நம்புகிறேன் இதே மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ் எல்லாம் நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னு வச்சிங்கன்னா மறக்காம டம்மி சயின்டிஸ்டாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் இதே மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்ஸ் வீடியோஸ் எல்லாம் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி வீடியோஸில் நான் உங்களை சந்திக